ടോർണമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടോർണമെൻറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ജോബ്സ് എങ്ങനെയാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വിളിച്ചരാൻ പോകുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് മൈ കോ വർക്ക് ഷീസ് അഭിമാനി പട്ടേൽ ഗീവ് വൺ ഹൈ ഫൈ ഫോർ മൈ സബ്സ്ക്രൈബ് ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ സൈറ്റിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ കുറേ കാലം കൂടിയാണ് സെക്യൂരിറ്റി ജോബ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സെക്യൂരിറ്റി ലൈസൻസ് നേടുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ കാണ് അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മുടെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സൈറ്റിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ജസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഡെസ്കിലിരുന്ന് ഡെസ്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് നമുക്കിവിടെ ഇരുന്ന് നമുക്കിവിടെ ഈ സി സി ടി വിസ് മൊത്തം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ടാസ്ക്കുകൾ ഉണ്ടാകും മെയിൻ ഐക്കി അങ്ങനെയുള്ള വല്ല ടാസ്ക്കുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു പാർട്ട് ടൈം ജോബാണ് ഇത് അതായത് ഏറ്റവും നമുക്ക് നമ്മുടെ കോളേജിലെ ആക്ടിവിറ്റീസോ എന്താ വെച്ചാൽ ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് ചെയ്യാം അതുപോലെ വലിയ വലിയ ശാരീരിക അധ്വാനമുള്ള ഒരു ജോലിയല്ല ഇത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ജോലിയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിനെ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഗൈസ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ഓണ്ടാരിയോയിൽ എങ്ങനെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ലൈസൻസ് എടുക്കാം സെക്യൂരിറ്റി ലൈസൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് സെക്യൂരിറ്റി ജോബ് കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തെല്ലാമാണ് ഇതെല്ലാമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ പാർട്ട് ടൈം സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡായിട്ട് അതായത് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം പാർട്ട് ടൈം സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ കോഴ്സെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വേറെ ജോലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതോടുകൂടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജോബെല്ലാം വിട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ജസ്റ്റ് ഇന്നൊരു ദിവസം എൻ്റെ പഴയ സൈറ്റിൽ ഞാൻ ഷിഫ്റ്റ് എടുത്ത് പോകുന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബ്രേക്കിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഓണ്ടാരി ഒരു ടോർണമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊരു സെക്യൂരിറ്റി സൈ ലൈസൻസ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏജൻസീനെ സമീപിക്കണം അതായത് ലൈസൻസ് എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന ഏജൻസികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏജൻസീനെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമുക്കതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസും കാര്യങ്ങളും തരും അതായത് ഒരു ഫോർട്ടി അവർ ഓൺലൈൻ കോഴ്സാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർട്ടി അവർ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫോർട്ടി അവർ ഓൺലൈനായിട്ട് ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ മൊത്തം റീഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയണം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവർ തന്നെ ഈ സെക്യൂരിറ്റി ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റേഴ്സ് തന്നെ ഇവർ നമുക്ക് ഒരു വൺ ഡേ ക്ലാസ് എടുക്കും ആ വൺ ഡേ ക്ലാസ്സിൽ അവർ നമുക്ക് സി പി ആർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് തരും അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ഫോർട്ടി അവർ കോഴ്സും ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് സെൻ്റർ എല്ലാം ഓൺലൈനായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റ് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അതുവരെ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്യുന്നതിന് ട്രെയിനിങ് സെൻറ്ററുകാർക്ക് ഏതാണ്ട് പല ട്രെയിനിങ് സെൻറ്ററുകാരും പല എമൗണ്ട് എടുക്കുന്നത് അറൗണ്ട് ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ തരാം വൺ എയ്റ്റി ഒക്കെ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റ് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി ലൈസൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അവിടെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി ലൈസൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ലൈസൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കൻറ്റിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ടു ബർത്ത് ഡേ നെക്സ്റ്റ് ടു ബർത്ത് ഡേ വരെയാണ് നമ്മൾക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ലൈസൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് എനിക്ക് സെക്യ
നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പല സെക്യൂരിറ്റി കമ്പനികളുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ സെക്യൂരിറ്റി കമ്പനികളിലും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും യൂഷ്വലി ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ സെക്യൂരിറ്റി നമ്മളിവിടെ കൂടുതലും സെക്യൂരിറ്റി ജോബ്സിന് വരുന്നത് നമ്മൾ പാർട്ട് ടൈമിനാണോ സ്റ്റുഡൻസ് കൂടുതലും സ്റ്റുഡൻസ് ആണോ കൂടുതലും സെക്യൂരിറ്റി ജോബ് ചെയ്യുന്നത് നോർമലി കൂടുതലും ഗൈസ് നോർമലി കൂടുതലും സെക്യൂരിറ്റി ജോബ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ആണ് അതായത് പഞ്ചാബീസ് ഗുജറാത്തീസ് അവരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പിള്ളേർ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻസിന് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഒരു ജോബാണ് അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രീ ടൈം കിട്ടും ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കോളേജിലെ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഓടിച്ചു വിടാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫിസിക്കലി നമ്മൾ ഫ്രീ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് ശാരീരിക അധ്വാനവും വേണ്ടി നമ്മൾ അത്ര ടയേർഡ് ആവില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്യൂരിറ്റി ജോബ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് ജോബിന് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലും കമ്പനികൾ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഫുൾ ടൈം അവൈലബിൾ ആണോ എന്നാണ് ഫുൾ ടൈം അവൈലബിൾ അല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ പറയും നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഫുൾ ടൈം അവൈലബിൾ ആവുന്ന ടൈം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വെക്കേഷൻ ടൈമിലൊക്കെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യാം ആ ടൈമിൽ തിരിച്ചു വരാൻ പറയും അപ്പം നമ്മൾ അവരോട് പറയണം ഞങ്ങൾ ഫ്ലോട്ട് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ റെഡി ആണെന്ന് പറയണം നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പയ്യനാണ് പുള്ളി പോയി അപ്പോൾ പുള്ളി ഒരു ഫ്ലോട്ടർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുള്ളിക്ക് സംഗതി മനസ്സിലായില്ല പുള്ളി തിരിച്ചു പോകുന്നു ഫ്ലോട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സൈറ്റിൽ ഒഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റെഗുലർ ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഒരു സൈറ്റിൽ ഒഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് നമ്മളെ പറഞ്ഞു വിടും ഗൈസ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് ഞാനിവിടെ ഉള്ള ടൊറൻറ്റോയിലുള്ള നമ്മുടെ പിള്ളേരോടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല സ്റ്റുഡൻസിന് ഫ്ലോട്ടർ ആയിട്ട് തുടങ്ങുന്നതാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും റെഗുലർ ഗാർഡ്സിനുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫ്ലോട്ടർ ആയിട്ട് ചെല്ലുന്ന ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നത്തെ കാര്യം ഫ്ലോട്ടർ ആയിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്ലെക്സിബിളാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ റെഗുലർ ഷിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സാറ്റർഡേ സൺഡേ അല്ലെങ്കിൽ മൺഡേ നമ്മൾ ആ ഡേറ്റിൽ നമ്മൾ കമ്മിറ്റഡ് ആണ് അപ്പം നമുക്കൊരു എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ്സോ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ നമുക്കത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടർ ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ടൈം ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ നാളെ അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം നമ്മളെ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കണം ഡെയിലി നമ്മൾ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കണം ഓരോ വീക്കെൻഡ് വീക്ക് വീക്ക് തുടങ്ങുമ്പോഴും നമ്മൾ ആ വീക്കിൽ ഇന്ന ദിവസങ്ങൾ ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ച് നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാം വളരെ ഫ്ലെക്സിബിളാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഫ്ലോട്ടറാണ് സ്ഥിരം സൈറ്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളത് ഒഴിവാക്കരുത് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് സെക്യൂരിറ്റി പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടു സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്താൽ പി ആർ കിട്ടുമോ എന്ന് പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനതേപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡായിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പി ആർ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എൻ്റെ അറിവിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി സൂപ്പർവൈസറായിട്ട് അതായത് നമ്മൾ സൈറ്റിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സൂപ്പർവൈസറി പൊസിഷൻ കിട്ടും അത് റെഗുലർ ആയിട്ട് ഒരു സൈറ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പെർമനൻറ്റ് ജോബാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് സൂപ്പർവൈസറി പൊസിഷൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ബി കാറ്റഗറി ജോബാണ് അത് വെച്ച് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇവിടെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പുള്ളി നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ആണ് പഞ്ചാബി പുള്ളി അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് പുള്ളി ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ സൈറ്റിൽ സൂപ്പർവൈസറായിട്ട് നിൽക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പുള്ളി കിട്ടി ചെയ്തു കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിയുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് പറഞ്ഞു സെക്യൂരിറ്റി സൂപ്പർവൈസറായിട്ട് നിന്ന ബി കാറ്റഗറിയാണ് ബി കാറ്റഗറിയാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല പി ആർ മേടിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു പ്രോമിസിലാണ് നിന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറ